Magandang umaga. Uh, ito ay si uh, Dr. Winston John Romero Casio. At I'm here for the third part on the series of webinars for Araling Panlipunan, Edukasyon sa Papakatao, and uh, philosophy, the philosophy of the Human Person Educators. Our topic for today, well basically we've rearranged the topic and our topic for today would be loob, the Filipino within and without. Now, nung ako po ay nag-aaral sa kolehiyo, ang aking pong foundational studies ay philosophy and sociology. And on my fourth year of philosophy studies sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, sa College of Social Sciences and Philosophy, ako po ay nagsilbi bilang supremo ng UP Kabataang Pilosopotasyo. Ang Kapitas, o UP Kabataang Pilosopotasyo, was founded on a mission to seriously study what it entails to understand what the Filipino is, and in relation to that, what Filipino philosophy is. Kaya nung ako ay nag, uh, simulang magturo bilang isang batang akademiko, para sa ilang mga philosophy schools dito sa Metro Manila, ang una kong naging uh, subject area na tinuturo ay Filipino philosophy. And Filipino philosophy is not a very easy subject area to teach in as much as it's very infantile. Masyado pa po siyang batang uh, subject discipline. Uh, hindi pa masyadong maraming mga literature references na pwede magamit upang maaral ito. But then again, as I went through the different, uh, the various available uh, reference materials on uh, Filipino philosophy, uh, ang pag-aaral ng Filipino philosophy uh, kung kayo ay nasa area nasa area ito may kita ninyo na yung mga available references could be anywhere from cultural anthropology studies to Filipino culture studies to um, sociological studies of course and to some areas in Filipino ethics as well as Filipino theology, some of the writers would be individuals like Padre Leonardo Mercado, SVD. Uh, likewise, you've had professors from uh, University of Santo Tomas, Alfred Duco. Of course, you've got philosophy professors from the Ateneo, from the University of Philippines, Leonardo Di Castro, for example. Professors from uh, um, De La Salle University. So, Yung mga references na meron tayo, although they are infantile, medyo bata pa in comparison to Western philosophy, because, well, you, <laughs> for those of you teaching philosophy, you're very well aware that the birth of Philippine, uh, Western philosophy could, could be traced all the way back to the Greek philosopher Socrates, and even prior to that, to the pre-Socratic period. So, as early as Thales of Melitus. So, medyo malawak na po ang kasaysayan ng Western philosophy. And of course, our version of Western philosophy is inherited from that of the American colonizers. So, our if you go to philosophy schools all over Metro Manila, all over the Philippines, it's quite normal to hear lectures from philosophy professors and the references that they use would be American references and European references. Now, in contrast, Filipino philosophy, um, uh, most of the writings, most of the reference materials on Filipino philosophy, Filipino cultural anthropological studies, uh, is no more than 100 years old. no? So, medyo bata pa po. Kaya, para sa mga nagtuturo ng filosofiyang Filipino, talagang isang napakalaking hamon sa amin, sa akin, nung ako'y bata pa, ang mag-identify ng mga reference materials at mag-create ng mga lectures, so to speak. But then again, it does not mean that there is not a rich, uh, a, a, a rich variant of materials to study. Marami, oh. Kaya bilang isang akademiko, ang ating task dapat ay to be able to impart to our students the best 
type of lectures uh, na nakadepende sa mga available materials sa meron tayo makukuha. And in my experience bilang isang akademiko na nagturo ng pilosopiyang Pilipino, I always look inward in my understanding of who we are as a Filipino. And uh, that is a very important question. In fact, in Filipino philosophy, that is the primordial question. That is a question that should be of preeminent importance as compared to anything else. Ano, o sino, or saan ang Filipino? No? So when we talk of that, when we refer to that question, ang ibig nating sabihin ay nais natin makilala o makita ang ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Di ba? Sapagkat ang um, 20th century, I was born in the latter half of the 20th century, and all the way to where we are now in the 21st century, punong-puno po ito ng karanasan na lalong nagpapahira para makita kung ano nga ba ang tunay o kung meron nga ba talagang tunay na Pilipino. No? So, uh, the question of Filipino identity is very crucial as far as I am concerned as a Filipino academic in as much as it is also rooted in the understanding of where we would proceed as a people. Saan tayo patutungo? Sapagkat ang ating sagot doon sa katanungan na sino, ano, o kung saan ang Filipino, Pilipino bilang isang tao na mayroong pagkakilanlan, ay siyang magiging angkla, siyang magiging rudder, magiging foundation, siyang magiging balanse kung saan patutungo ang ating bansa bilang isang kolektibong kamalayan. Now, gaya ng nasabi ko a uh, few minutes earlier, I always look inward, laging tumitingin ako papaloob. Kaya nga ang ating discussions ngayon ay ang uh, konsepto ng loob. Ano nga bang ibig sabihin ng loob? But of course, uh, it's very easy, no? parang referential minsan ang, ang, ang knee-jerk reaction natin pag tinanong natin ang ating sarili. Ano nga ba yung loob? Ang knee-jerk reaction ay tuturo ka inward, tuturo ka, you'd, you'd point your finger patungo sa iyo. So, referential, patungo sa iyo. Parang ganong kasimple. It's a simplistic at that. Kaya lang, hindi, ho gagano, hindi ganoon ka simple ang, ang usaping ito. Sa pagkat pag, ang pagtuturo mo inward, as you point inward, you're losing a great variety of things. Marami ka rin hindi, natut- hindi, marami kang hindi natutukoy. Ang, para dun sa mga nagtuturo ng philosophy, uh, ang referential theory is that uh, theory and the philosophy of language were in the meaning of a thing, the meaning of uh, thing that is merely dependent on the things that it refers to. Kaya nga, referential theory. So, uh, very tautological way of putting it, no? But, sa pag sinabi mo halimbawang, what is the meaning of, what does, what do you mean by saying a mug, isang baso, di kaya, uh, what do you mean uh, when you say, or when you mean, what do you mean when you say, a glass. Well, you simply point to a glass. Tinuturo mo na lamang ng ganun kasimple ang glass. So, di ba? Referential theory. So, yun po yung referential theory na tinatawag natin. So, uh, kung anong matuturo ng ating mga kamay, ng ating mga sensex, na our sensical functions, our sensical faculties, that is the meaning of the thing. No? In this manner, uh, when you talk of loob, parang it's a knee-jerk reaction to point inward sa iyo. But again, it's not as simple as that. No? When we talk of loob, we're not talking of a disembodied uh, subjective view of the self katulad ni, ni Descartes. Remember Descartes in modern philosophy, he dichotomized the human being into two things. Di ba? Ang sabi niya, man is a dual entity. Man is a dual being. Man is uh, composite of body and mind mind being of the primary mind being the, of the preeminent entity over that of the body 
No? So, sa West, ganun kasimple ang kanilang understanding doon. Sa modern philosophy, from the time of the Cartesian thought, from the time of René Descartes, all the way to um, the uh, middle uh, 20th century, when the Americans uh, postulated what was known as the analytic philosophy or an under, uh, a philosophical understanding based on a referen- uh, based on language or linguistic definitions based on linguistic understanding ang kanilang uh, point of understanding of the human person the human being of the human uh, of man itself would be that it is composite of two entities body and mind Tayong mga Pilipino, higit pa po doon ang ating pagkakaintindi, ang ating pagkakakilala doon sa ating mga sarili. Kaya higit pa doon sa pisikal na itinuturo, higit pa doon sa pisikal na mga bagay na nakikita natin sa mundo, ang ating pagkakaintindi when we talk of loob. Sapagkat ang loob para sa mga Pilipino ay maaaring kumakatawan hindi lamang doon sa kanyang physical body, Right? Hindi lamang ng kanyang mental uh, faculties, hindi lamang ng kanyang isip, kundi it may even be composite of things that are of metaphysics, mga metaphysical na mga bagay. Ang mga ideyang katulad ng mga spirito, mga ideyang katulad ng mga, uh, mga bathala, mga anito, and so on. Ang relasyon natin sa ating kalikasan, for example, ang relasyon natin sa ating Uh, mundo, ang relasyon natin sa ating kapwa, ang relasyon natin sa ating pamilya. So, malawak, malalim, higit pa doon sa dualism ng body and mind uh, ang ating pagkakaintindi doon sa Filipino loob. Ano nga ba ang kalooban ng Filipino? Now, marami tayong mga Filipino philosophers or Filipino literature, uh, mga pantas ng mga Pilipino na maaring mabasa para masigit nating maintindihan kung anong ibig sabihin ng, ng, ng loob. Now, ayon kay Jose de Mesa, loob is what is it is only in so far as it is completely embedded and integrated inside a web of connectivity. So, when you talk of loob, You're talking of a web of connections. You're talking of an interne- interrelation, uh, relational uh, nature of loob. Ibig sabihin, uh, hindi mo pwedeng maintindihan ang loob kapag nakakahong ka sa loob ng, ng isang sarili mo lamang. It's not rooted in one's self only remember in the lowland uh, in the lowland mentality dito sa kapatagan as opposed to our brothers in the in the hinterlands as opposed to our brothers na ang konteksto ay ng konteksto ng kamalayan ay nandoon sa sa hinterland sa mga kabundukan no ang ating pagkakaintindi ng loob bilang isang napakahalagang aspeto ng ating pagkatao as a core aspect of our personhood, it is what is rooted in relationships. No? Kaya nga, hindi ho ba, when we talk of uh, Filipino, lagi natin inaangkla, tinitingnan ang isang Pilipinong tao base doon sa series of relationships na meron siya. For example, Kapag merong nagbabalik bayan, isang OFW, paano nga ba ang ating pagpapakilala? Halimbawa ay ganito. Ah, dumating na pala si Jose. Si Jose na anak ni uh, Maria at saka ni Pedro. Si Jose nakaklasiko nung high school. Si Jose na matalik na kaibigan ni, uh, ni, ni James. Si Jose na dating kasintahan ni. Si Jose na tatay ni si Jose na ama nila and so on and so forth. So, ang pagpaka, pagpapakilala natin, ang pagkakakilala, our, our knowledge of, one, of, of the person, our knowledge of Jose, ang ating pagkakilala kay Jose, ay hindi nakaangkla lamang doon sa gaano ba kataas si Jose, si 6 foot 2, si Jose ba ay mataba, si Jose ba ay uh, payat, Si Jose ba ay singkit o si Jose ba ay tisoy o kung ano man. Hindi ganun kasimple lamang, no? Ang pagkakaintindi natin, our our understanding of that Filipino loob, of that loob relation in relation to Jose. Jose ang kanyang pangalan, 
ay based on a series of relationships that that person has, has developed over the years. Ganun ang pagkakilala natin sa kanya. Diba? Kaya napakahalaga para sa ating mga Pilipino na tingnan, matingnan yung yung rela- yung series of relations na ito upang masigit nating makilala ang isang tao. Meron yang kasabihan ng mga ang mga kanluranin that you tell me who your friends are and I tell you who you are. Ang klase ng relasyon na meron tayo, yung mga taong, the people that we keep as our friends is a reflection of who we are. No? Napakalalim ho ng kasabihan na ganyan. Napakalalim ho ng aphorism na ganyan. Sapagkat it means that we're able to jive, we're able to maintain that healthy, friendly relationship with this type of people because we share something in common with them. Medyo pangit mapakinggan pero minsan mas malalim pa nga ang relasyon na meron tayo doon sa mga taong tinuturing nating kaibigan na kapareho ang ating interes sa buhay kumpara doon sa ating mga kaibigan sa ating mga kapatid minsan. So, minsan nakakalungkot pakinggan 'yan pero 'yan po isang katotohanan na kung ano ang interes na sinishare natin kapareho doon sa ibang tao ang siyang nagiging uh, puno ang siyang nagiging pundasyon ng ating relasyon sa kanila as opposed to dugo. No, later on, as I would see, of course, mabigat, may matimbang ang ang dugo na sinishare natin sa ating mga kapamilya. Pero marami ring pagkakataon na yung relasyong ating nabubuo sa mga hindi natin kadugo ay kasing lalim o minsan ay mas malalim pa doon sa relasyon na sinishare natin doon sa ating mga kadugo. Well, nititinan natin yan, kung masusing aaralin natin yan, malaking kinalaman nandyan would be 21st century technology. The way to, kung paano, how we live now in 21st century has something to do with how it turned out to be. Pero, I'm, pero that's, I, I'm getting... Uh, too early for ma- too early for the pre- uh, the other slides no so mamaya balikan ho natin yon okay ngayon yung pantas namang si Junisha Mer- Junisha Mer- Miranda ang sabi naman niya loob needs ito ho loob needs kapwa ang aking loob ang aking kalooban ako bilang isang loob ay nangangailangan ng isang kapwa isa pang loob ang kapwa yon ay isa pang loob okay even to be loob, no? The continued response to kapwa is the condition of its own existence and authenticity as a loob. So, ang kabuan ng aking pagiging loob, who I am as a Filipino loob, ay nakadepende. The authenticity of my being loob is, an, is dependent on on my kapwa is dependent on my relationship with my kapwa no it's dependent on the series of relations that i have with other people no? that's why we filipinos we are rooted in our family we're rooted in our clans we are rooted in our kinship relationships we are rooted in our ethno linguistic relationships that's why when you identify someone, ah, siya si Jose de la Cruz. Ah, si Jose de la Cruz. Tagabulakan yan. Yan ay purong-purong Tagalog. No? As opposed to, ah, yan naman si Pedro. Si Pedro, yan ay isang purong-purong waray taga late yan. No? Ah, si Maria, yung anak na mag-asawang uh, Muslim, yung anak na mag-asawang Maranao. Okay. So, nakaangkla sa mga pagkakakilanlan natin based kung taga saan tayo, kung sino ang karelasyon natin, no? kung sino yung uh, taong kapareho ng ating kapagkakakilanlan, mga taong kapareho ng ating mga interes, so to speak. Hindi sa patingnan para sa atin na ang pagkakakilanlan mo bilang isang Filipino loob ay nakadepende lamang sa iyong sarili hindi no so kinakailangan matingnan mo rin kung ano yung relasyon mo doon sa kapwa mo no so sino ang kapwa mo para sa iyo o sino ka para doon sa kapwa mo no having said that 
it means that the concept of loob cannot be examined, it could not be studied in itself, in isolation. No? An isolated and separated loob is more like a monad, isang napakalaking entity. No? It is vacuous, empty, it has no meaning. Kinakailangan ang pagkakaintindi natin doon sa konsepto ng loob ay itandem natin doon sa pagkakaintindi natin doon sa konsepto ng kapwa at sa iba't iba pang mga bertud natin bilang mga Pilipino at kung paano yung relasyon, paano ito nahubog as it, trans, as it moves from one concept to the next. Okay. Ang aking uh, profesor na si Dr. Leonardo De Castro sa Universidad ng Pilipinas, para sa kanya, ang pagkakaintindi niya doon sa konsepto ng loob ay para baga itong kapareho noong American, noong, yung, yung Western concept ng will or kalooban. No? So, may mga prefixes na tayo nilalagay at saka mga suffixes. Uh, magmula doon sa ugat na salitang loob, ito ay naging kalooban. So, ano yung will? So, volitional na po siya. No? So, it's a matter of choice. Volition. So, mayroon ka ng direktang control. Ngayon, gitinan ko naman ito para sa akin, yan ay isang efekal na konsepto na makakanluran. Uh, mayroon nga bang katotohanan ito para sa, sa kamalayang Pilipino? Pwede nga o pwede hindi, pero tinan ko natin ay ganito, yung ganito. Remember that uh, when you talk of a will, when you talk of a, uh, when you talk of the will, you talk of volition, you talk of choice, you, you talk of com- control, you talk of power over and above the circumstances. Meron kang control, meron kang disposition. In some instances, you may even claim to be, to have an absolute control over things, over your will. But, we as Filipinos, our individual will is at many times, in many instances, superseded by the collective will. Mas mahalaga yung collective will, yung kaloob ng, ng nakakarami, yung kaloob ng kinabibilangan mong grupo over and above your individual will. Kaya nga, hindi, hindi unnatural para sa ating mga Filipino na magparaya sa kagustuhan ng pamilya as opposed to kung ano talaga ang gusto mo. Yung loob mo, yung niloloob mo, ay pwede mong iset aside, isang tabi, para doon sa kabutihan ng, ng pamilyang kinabibilangan mo. Uh, hindi, hindi unnatural para sa ating mga Pilipino para marinig ang mga panganay ng mga anak na mag-give way sa pag-aaral para doon sa mga nakakabata. O di kaya, yung mga nakakabata mag-give way sa pag-aaral ng kanilang mga panganay. Uh, hin- alimbawa kung ang isang pamilya ay hindi kayang pag-arali ng sabay-sabay ang dalawa o tatlong anak sa koleyo okay? so they'd have to make a choice kung sino ang mag-aaral so pinag-uusapan ng pamilya no? minsan eh, hindi na nga pinag-uusapan eh, ini-impose na lang antimano but we willingly accept the decision of the collective we willingly accept the, coli- the, the condition of uh, the, of the family, of the parents because we know that it would be for the good of the family. Our will, yung ating kalooban ay sinasantabi, take second place as opposed to yung kalooban ng pamilya. Ano ba yung gusto mangyari ng pamilya? But then, as I said, there is an ethical dimension. Ito yung isang usapin ng etika. Ito yung isang usapin ng pagpapahalaga. So, as we go later on, may makita tayo yung mga virtud, uh, Filipino virtues, that uh, in one way or the other may be related to what Dr. De Castro was referring to. Yan. Para naman doon sa nakatatanda, so the older vocabulario de lengua tagala, or yung ang loob naman, na pwedeng uh, na tinuturing din nilang voluntad or will eh pwede na maka- mahalin tulad doon sa konsepto ng desire no kagustuhan pwede ring mahalin tulad doon sa konsepto ng regalo no so yung iyong kaloob 
Ano nga bang iyong kaloob? Uh, anong iyong regalo? Anong iyong kaloob para doon sa pamilya mo? Well, ako ay mag-aaral ng mainam, ako ay mag-aaral ng mabuti para pag nakatapos, eh, makatulong sa pamilya. Yung aking diploma, yung aking uh, degree, ang siyang kaloob ko para doon sa aking pamilya, para sa aking mga magulang. And yung kaloob mo na yun will actually have actual monetary value as time progresses sapagkat habang umaalwan ka sa buhay as a result of your gift as a result of your degree eh, mas nakakatulong ka na doon sa pamilya mo so yun ang kaloob mo para sa pamilya mo pero personally bilang isang akademiko ang aking pong preference ay ihalintulad yung konsepto ng loob doon sa aking tinatawag at sa aking sinusundan ng mga paniniwala ng iba pa mga pantas na relational will. No? So, kakaba- kakaiba po ito doon sa konsepto ng autonomous will ng ati ng kilalang uh, uh, Western philosopher na si Immanuel Kant. As Kant would say, when you talk about autonomous will, well, my will is my will alone. It is a product of my entire uh, being. No, akin lamang po 'yon, no, according to Immanuel Kant. Now, ang um, Filipino philosophers, the Filipino philosophers that I uh, agree with uh, refers to loob as more of a relational will and that's my uh, belief. 'Yun po ang aking paniniwala, 'yun po ang aking tinatanggap na pagpapakahulugan ng konsepto ng loob. Again, will yan ang aking kalooban, yan ang aking kagustuhan, pero ang aking kalooban at ang aking kagustuhan ay aking iniangkla, ay aking uh, tinitimpla. No? Base doon sa series of relationships that I have, sa klase ng mga relasyon na meron ako sa mga kapwa-tao ko, relasyon na meron ako sa aking mga pamilya, relasyon na meron ako sa aking mga kaibigan, mga katrabaho. Ngayong panahon ng pandemic, for example, ngayong panahon ng COVID, isang napakahalagang bagay ang laging magsusuot ng mask, ang laging magsusuot ng face shield kapag may kasama kang ibang mga tao. Halimbawa, ngayong tayo ay dahan-dahan ng bumabalik sa pagbubukas ng ating ekonomiya, tayo nagbabalik na sa ating mga trabaho. In the past, uh, hindi ko natin kinakailangan magsuot ng, ng face shield ng mga face masks. Uh, kapag uh, in, naalala ko pa nga, bago ang COVID, may isa akong kasamahan sa trabaho na, may mga kasamahan ako sa trabaho, may pronto rhinitis, may mga pusa ho kami sa aming opisina. So, kapag, uh, syempre, na, mabilis matrigger ang kanilang pagbabahing. So, minsan, marinig mo na lang sila. Nandito ako sa aking opisina, isang maliit na kwarto, isang maliit na, na, na cubicle. Maririnig ko yung dalawang kasamahan ko minsan nagpapa nagpapaligsahan sa kakabahing no wala bali wala lang sa akin bali wala lang sa amin noon yon pero ngayong panahon ng covid it would be a mark of disrespect kapag yung mga dating bumabahing hayaan lamang bumahing ng ganong kalalakas nang wala man lamang pantakip sa kanilang mga pagbahing so ngayon it is a mark of respect isang Uh, bahagi ng pagpapakita ng paggalang mo sa iyong kapwa manggagawa ang magsuot ng face mask hindi ho ba? sa loob ng opisina at hindi lamang yung kapag ikaw ay naubo at ikaw ay nababahing ay kinakailangan sundin mo yung tinatawag nating coughing o the case nising etiquette no, hindi pwedeng basa-basak na lang bumahing ng kung, kung gaano mang kalakas yan uh, kung pa pwede, takpan mo ang iyong bibig takpan mo ang iyong uh, Uh, kung pwede lang, takpan mo yung buong buka. ano Mas mainam kung lalabas ka muna ng opisina at doon ka sa labas bumahing. Ang, kapag nararamdaman mo ng nababahing ka, naubo ka, labas ka muna. Diba? At pagbalik mo, maghugas ka ng iyong kamay. Yon ay marka ng uh, paggalang doon sa relasyon na meron ka, doon sa mga kapamumang gagawa. Diba? So, 
alam ko na may mga kasama na ako sa trabaho at may mga iba, iba mara, marahil iba rin sa inyo kapag nasa loob ng opisina minsan parang ayaw nyo na magsuot ng face masks magkakilala naman kami magkakaibigan naman kami kung sakali magkaroon man ng COVID ang isa sa amin madali makontact trace kaya lang para sa akin too late the hero na po iyon prevention an, an, an ounce of prevention is, prevention is uh, better than a pound of cure it would be better If you don't get COVID at all, di ko ba? So, isang marka ng paggalang, as I kept on saying, uh, magsuot ka ng masks sapagkat hindi lamang para sa iyong sarili iyon, kundi para na rin sa mga katrabaho mo. So, this is one simple example in na- now in the time of COVID kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportante ang relasyon na meron tayo sa mga kapwa nating uh, manggagawa ano so yung aking kalooban ay hindi na lamang autonomous hindi na lamang sa aking sarili lamang to myself alone no so remember in the west as i've said no yung dualism sa kanila ay napakalaga so napaka foundational self Ma, the I and the other, sabi nga nung, nung ilang mga Western philosophers, yung mga dialogical relationships na yan, yung mga relasyon ng dialogue, ako at sila, I and the other. No? Mga philosophers ng katulad nila, Marcel, nila Buber. No? So, ganun ang, kanilang, ganun, ang, ganun ang kanilang konsepto in the West. Pero tayo, more than that, Mahirap ihiwalay ang aking sarili doon sa series of relationships that I, had, I have. Ako na anak ni, ni Nick, ni Kano, at saka anak ni Emelda. Ako na kapatid ni, ni June at saka ni, ni Jay. Ako na tiyuhin ni, ni Jasper, tiyuhin ni Colleen, and so on and so forth. Ako na boss ni. So, ganun yung series of relationships ko. Ganun yung pagkakakilala ko. So, my will... It's likewise a reflection of those relations. Yung aking kalooban ay reflection ng ng relations na yung relasyon ng mga relasyon na yon. Iho ba? So bago ko bilhin ang ang isang gadget na gusto gusto kong bilhin, isipin ko muna ay hey, teka sandali magte-tuition na pala si ano. So ang aking relasyon bilang tagatulong doon sa pagbabayad ng tuition ni ano ni ni Pedro ang Napak, ay isang mahalagang uh, bagay para doon sa desisyon na gagawin ko. So, hindi lang bastang, hindi lang basta-basta yung aking will bilang isang self. Hindi lamang ang aking will, ang aking kalooban bilang isang, nag-iisang tao. Sapagat hindi ako isang tao lamang. Ang aking ang kabuuan ng aking pagkatao ay kabuuan ng napakaraming relasyon. Yun po ang aking pinaniniwalaan. Yun po ang aking uh, filosofiyang uh, sinusundan. Now, his will, my will, again, is always in relation to something. To something either to the world or even to the spiritual entities. No? Doon muna tayo. So, yung relasyon ko sa aking Panginoon, yung relasyon na yung relasyon ko sa aking Diyos. Ako ay naniniwala na no, ang for example, sa katotohanan ng aking ulo po, ang, ang aking kalooban ay madaling magalit. Uh, uh, I've got a bad temper. No, no, when I was younger, kapag ako ay galit, galit talaga. Kaya marami ring nakasama ang loob. Eventually na repair din naman over time. But as as I became older, no, habang nagkakaedad, na-realize ko na hindi pwedeng basta bigyang hilig ko na lamang yung init ng ulo ko. ba diba? Kapag may gusto akong sabihin, sasabihin ko na lamang. No? Hindi pwedeng ganoon. Dapat ko rin isipin, teka, baka mamaya nasasaktan ko na yung kapwa ko. Baka nasasaktan ko na yung mga kasamahan ko. No? Better yet, baka hindi na ako ang refleksyon. Baka hindi na ako kina- ang kinatawan ng aking relasyon doon sa aking Panginoon. Sapagkat ang aking Panginoong pininiwalaan ay isang Panginoon ng pag-ibig at hindi lamang pag-ibig doon sa Kanya bilang Panginoon, kundi yung refleksyon ng aking pag-ibig sa Kanya ay masigit na nakikita doon sa aking pag-ibig sa kapwa ko. 
No? Kaya sabi nga sa, reli- sa ating reliyong kristyano, love God with all your heart, mind, and soul. No? And love others as much as you love God. So, sapagat hindi nga natin direktang nakikita, direktang nakakaulayaw uh, ang Panginoon, ang ating direktang nakakaulayaw ay yung kanyang sansinungkob. So, yung aking kapwa-tao. But more than may kapwa-tao, ang iba pang bahagi ng kanyang sansinungkob, iba pang bahagi ng kanyang creation, uh, his creation could pertain to the animals that we see. No? His creation could pertain to to the environment itself. So, bago ka magtapon ng refuse, bago ka magtapon ng basura, sa kung saan man, isipin mo muna mabuti, teka, hindi ko na binibigyan ng paggalang yung aking kalikasan, yung ating kalikasan. The more that we throw garbage just about anywhere, the more we harm the environment. Hindi ba? So, may, may entire being the entire who I am, kung sino ako, ay hindi lamang yung ano bang gusto ko. Hindi, it even goes into non-physical things. Di ba? Non-physical things. And even to memories. Okay. Um, niisip natin, madalas, teka, sandali, baka mamaya, Nakakasama na yan doon sa alaalang iniwan ng ating mga magulang. So, some of us who have lost uh, a parent, some of us who have lost loved ones, diba? kung ang ating uh, namayapang magulang ay kilala bilang ganito, kilala bilang isang matuwid na nilalang, kilala bilang isang kapitapitagang nilalang, at Ikaw naman, kapitapitagan ka rin. Lahat ng uh, desisyon mo sa buhay, inaangkla mo doon sa mga uh, halimbawang ipinakita sa iyo ng iyong magulang. But of course, meron din mga moments of weakness, may mga panahon ng kahinaan. So, mapapag-isip ka muna, ay teka sandali, pag ito ginawa ko, baka mamaya, uh, ito'y makasama doon sa imahen ng aking magulang, ng aking magulang. No? So, even things of memory, pinapahalagahan din natin. No? Sapagkat mahalaga na ma-maintain natin kung ano ba talaga, kung ano ba ang pagkakilanlan ng, ng kapwa natin, ng lipunan natin, doon sa alaala ng ating minamahal sa buhay. Diba? Sapagkat ikaw na ngayon ang kumakatawaan, refleksyon ka. Ikaw si uh, ikaw yung maliit na na versyon, yung yung bagong versyon ng magulang mo, ng lolo mo, ng mga ninuno mo. Iho ba? So our decisions our decisions should be anchored on the good of the collective, even for the good of those part of our collective who are not with us anymore. Ngayon, Thomas Aquinas talks of potency of the soul, the potential of the soul. It is a power, so it is a, meron ho siyang kaakibat na nakapangyarihan. Ngayon, ang power na yun, eh, nakaangkla doon sa act. No? Potency via V, the act. It is the same power as free choice, the power to choose. When we choose to bring the potency, the potential to be good into act, the, pot- the potency, the potential is always there. Hindi po nawawala yung potential na nandun. Kaya lang, kinakailangan pong manifest yung potential na yon sa pamagitan ng mga uh, pinipili natin, sa mga desisyon natin, sa mga aksyon na konkreto na ginagawa natin dulot, bunsod ng desisyon na yon. So, we have the potential to be good. We have the potential to be a good um, lecturer. You've got the potential to be a good educator, to be a good uh, teacher for your students. So, ngayon, kinakailangan maangkla mo yung potential na yon doon sa konkretong aksyon, sa mga konkretong choices, good choices. No? Iniisip mo yung kabutihan ng studyante mo. Kaya kinakailangan, ano ba konkretong choices para mapalabas yung yung potensyal na maging isang magaling na guro? Abay, mag-aral ka lagi. Uh, ngayon, napapansin ko, ngayong panahon ng COVID, 
ang dami hong mga webinars na nagkalat. Kaliwat kanan ho ang webinar. Napapansin ko na maraming mga webinars ay eh para bang sertipiko na lamang ang inahabol ng ilang mga guro. Para sa akin, yun ay isang nakakalungkot na refleksyon ng, ng pandemic na ito. Sapagkat mas, pinabibig, mas binibigyan pa ng pagpapahalaga ng ilang mga guro yung papel, yung electronic certificate, for example, na kanilang makukuha kumpara doon sa aktual na kaalaman na maaari nilang matutunan at maaari nilang ibahagi doon sa kanilang mga sudyante. Ano nga ba naman ang sertipiko? Ano nga ba naman ang papel? Diba? Baliwala ho yun. Mas importante yung kaalaman na yung natutunan sa pakikinig Sabi, yung pagkapag-interact doon sa lecturer kesa doon sa papel na yon sapagkat yung natututunan mong yon the knowledge the reflection that you that you that you learn is something that you can share to your students di ho ba ah yan ang natutunan ko doon sa pagkinig kay Dr. Casio yan ang natutunan ko doon sa pagkinig kay Dr. De La Cruz yan ang natutunan ko sa pagkinig kay Professor Miranda no at ito ay babahagi ko sa mga sudyante ko Hindi mo naman po pwedeng maibahagi yung papel, yung sertipikong iyong nakukuha sapagkat yun ay personal sa iyo. Di ho ba? So, nakalulungkot na napakarami nga. Ang hinahabol na lang yata yung certificate. Uh, sinubukan kong mag-enroll doon sa isang uh, free webinar sapagkat nagustuhan ko yung isang topic na kanilang in-offer. Unfortunately, hindi ko na... napakinggan, hindi ko napanood yung webinar sapagkat merong isang trabahong biglang sumulpot at kinakailangan kong gawin. Then later on, nakita ko, ah, nagbibigay sila mga electronic certificate at ganito ang gagawin. So, chinek ko yung, elekt- uh, yung electronic certificate generator nila na natawa na lamang ako sa aking sarili sapagkat meron akong nabigyan din ako ng electronic certificate eh wala naman akong I didn't even, I was not even, even to I was not even able to hear an hour, a minute of the lecture. Isang minuto, hindi ko napakinggan pero may certificate ko ako. Sabi ko, kung ganoon, Ah, kaya pala. Kaya pala ka ako na habol ng habol ang napakarami doon sa electronic certificate na yon Kasi yung iba, maaring hindi na napapakinggan. Certificate na lamang ang inahanap. Sana hindi ko tayo ganoon. Sapagkat mas mahalaga na meron tayong matutunan para may, meron tayong maibahagi. Mas yumabong, mas lumago ang ating kaalaman bilang isang guro at mas marami pang matututunan ng ating mga sudyante sapagkat tayo nga ay merong natututunan doon sa mga webinars na ating nasasalihan. So, it's not a certificate that matters. It's really the knowledge that matters. Sapagkat later on, that would manifest in the relational will, the relations that we would have with other people. So, it is a matter of choice. Ikaga ni St. Thomas Aquinas. So, there has to be a concrete action. There has to be a concrete action of Uh, our potential to be good. No? And in that case, the potential action is talaga makinig ka sa webinar. Uh, mag-interact ka kung mayroong interaction. Ngayon, kung tapos na yung webinar, you do your own research. Mag- magbasa ka pa ulit. Now, loob bilang isang potential, bilang isang potency, Of course, nagmamanifest po yan doon sa ating ordinaryong buhay, no? Uh, kung papaano ko tinatrato yung aking kapwa, kung ito ba'y mabuti, masamang pagtrato sa aking kapwa, reflection po yan kung sino ako, anong meron ako sa kalooban ko, meron bang kagandahan ang aking kalooban, uh, o punong-puno ba ng puot ang aking kalooban, no? So, Nakikilala ko rin, ang kapo ako, I, I get to know the other person by how he treats me. ba diba? Kapag me as, as the receiving end of his own actions, yun po yung refleksyon niya ng kanyang pagkatao, ng kung sino ba talaga siya. Sa pagkasabi nga natin, words are empty. Actions are uh, more tangible expressions of who you are. Huwag yung puro salita. Dagdagan mo ng gawa. Di ba? Kaya nga, uh, isang kakatuwang 
biruan sa atin pagdating ng eleksyon, abay napakarami hong biro, ay napakarami hong pangako, salita ang nabibitawan na mumutawi mula sa mga bibig ng ating mga politiko. Pero pagdating ng pagkatapos ng eleksyon, abay nagkakalimutan. Di ba? So, merong refleksyon na ay ah, merong pangakong bibigyan ng pagpapalaga ang ating pagiging Pilipino as opposed sa kung sino mang dayuhang bansa. Yun ang pangako niya. Pero nung siya ay naloklok na sa poder, naloklok na sa pag uh, sa kapangyarihan, abay kinalimutan niya na yung kanyang pangako na ipaglalaban niya tayo bilang mga bilang isang bansa laban doon sa dayuhang dayuhang uh, kapitbahay natin na gustong sakupin ng ating karagatan yung gustong sagup, sagupin ng ating ang bansa in fact hindi na hindi lamang siya naging hindi lamang niya kinalimutan naging matalik pa siyang kaibigan ng bansang yun so kung sino ka talaga ay eh dapat reflected ng konkreto mong aksyon. So, pag sinabi mong magaling kang teacher, kiniklaim mong magaling kang educator, yon ay nagre-reflect doon sa naituturo mo, na ibabahagi mo doon sa klase sa iyong mga sudyante. Hindi yung kung hindi yung nakadepende lamang kung gano'ng kakapal ang papel ng mga sertipikong nakuha mo itong panahon ng COVID, itong panahon ng pandemic. No? Yeah. Lagi ko ang sinasabi, minsan mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na pinaghirapan natin as opposed dun sa mga bagay na nakukuha natin ng libre. No? Sapagkat libre, ang daling kunin, libre yan eh. Minsan na hindi natin nabibigyan ng sapat ng pagpapahalaga. Nakuha mo lang ng napakadali eh. Meron ka ng 200 certificates magmula nung nagsimula ang mga webinars na ito. Diba? Pero out of those 200 certificates, alin doon ang tunay na kumakatawan sa natutunan mo? No? So, hindi magandang refleksyon na ikaw bilang isang guro, eh, inaangkla mo ang iyong pagiging magaling doon sa dami at kapal na mga sertipikong nakuha mo. Hindi. Ang iyong galing bilang isang guro, ang ating galing bilang mga akademiko, ang ating galing bilang mga profesor ay nakadepende doon sa teka, ano bang natutunan, ano bang refleksyon ang nakuha ng mga bata, ng mga sudyante, ng mga graduate students magmula sa ating mga lectures, doon sa ating mga talakayan. Diba? Because that is what education is. Education is a series of reflection. Education is a series of discussions. Education is a series of dialogues between the professor, between the guru, and the teacher and the students. No, between the professor and the students, between the the teacher and the learners. So, ganun hu eh. It should be manifested in concrete actions, in actuality, not in mere potential. Going back to my uh, professor, Leonardo Di Castro. So, yung ibig sabihin ng loob o yung nasa sa loob o what lies within, ginakailang hong ma-ventilate, mailabas. Okay? It should not be kept inside. What lies within and what that lives without, it can only be manipulated. Pested and perceived externally. So, hindi pwedeng nasa sa iyo lamang. Magaling ka. Ikaw ay matalinong estudyante. Ikaw ay napakagaling na estudyante nung ikaw ay nag-aaral pa lamang ng, ng kolehiyo. Ngayon, ikaw ay isang guru na. Ngayon, ikaw, ikaw ay isang profesor. Kinakailangan may labas yun. May pakita mo yun. No? At hindi lamang basta may pakita, kinakailangan maramdaman yon ng mga sudyante natin at by, by saying na maramdaman ng mga sudyante natin na we are transposing, inilipat natin yung ating galing doon sa ating mga sudyante, inililipat natin yung ating kaalaman doon sa ating mga sudyante. No? So, uh, by the way, that in itself is a philosophical debate. Ano nga ba talaga ang papel na ginagampanan ng isang guru relative doon sa kanyang mga learners? Yung isang isang aspeto ng 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 debate ay tayo daw ay mga kandila at yung mga bata ay mga sisidlan. So as habang tayo dahan-dahang nauupos, dahan-dahan na mga napupuno yung ating mga learners. So may ganoong bahagi ng 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 debate. Pero yung isang bahagi naman ng debate 
ay hindi tayo hindi hindi basa-basa si Sidlan yung mga bata kundi para silang mga bato na nagkikipagkiskisan sa atin as as we interact with them as we engage them in discussion nagkakaroon ng kiskisang diwa habang kumikiskis yung diwa natin sa kiski, sa kanilang diwa nagkakaroon ng spark nagkakaroon ng apoy nagkakaroon ng liwanag hindi lamang sa kanila kundi maging sa atin So, ganun ang debate, no? So, uh, dalawang bahagi ng 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 there are two thought, uh, thoughts of thought, uh, two uh, uh, two series of thoughts, no? So, uh, merong isa na receptacle, si Sidlan, transference of knowledge from the lear- from the teacher to the learner, from the learned one to the new learner. So, transference of knowledge, paglilipat ng kaalaman. That's one side of the debate. The other side of the debate is we are actually engaging our students, engaging our learners in series of dialogues, series of interactions, and the series of interactions results in kiskisang diwa. So there is that kiskisang diwa. So that's a different, that's another side of the debate. So, so going back to Dr. De Castro, the law of mas manifested externally kinakailangan ma-ventilate no kinakailangan mailabas yan ang yung galing may pakita mo sa pamamagitan ng uh, pagtuturo din no uh, kung anong kagalingan mo bilang isang engineer ipakita mo sa serbisyo ng ipapakita mo doon sa tulay na ginagawa mo bilang isang civil engineerong civil di ba uh, ang yung galing bilang isang arkitekto ay nakadepende doon sa Uh, na ay reflected, lumalabas doon sa ganda ng mga dibuhong ginagawa mo, ng mga architectural uh, works na ginagawa mo. In other words, loob is known. Nalalaman la- lamang natin yung kalooban ng isang tao base doon sa kanyang relasyon at saka sa interaksyon. No? It is not determined in isolation. Hindi yung nagsasarili ka lamang. Rather, it is determined by how you relate and act towards your kapwa. So, kung paano matratuhin yung kapwa mo, yon ang loob mo. Hindi yung salita. Ah, magaling akong tao, mabait akong tao. Ah, hindi. Uh, okay, I'll take your word for it, but it would be better if you would manifest your uh, words through action. No? Kailangan mailabas yon. Now, let's go into kapwa. Kapwa is the unity of the self and the others. Uh, si Dr. In, uh, si Professor Virgilio Enriquez, ang ama ng psikolohiyang Filipino. Um, quite unfortunate, hindi masyado pong, although uh, he was able to develop his thought, but, pero mas malawak pa sana ang kanyang pag, uh, uh, paglalagom Du- tungkol sa konsepto ng psikolohiyang Pilipino if, if he lived longer he, he died quite young if i'm not mistaken he was in his early 50s uh, i think in mga 1992 before i came into UP siya po ay maagang namaya pa when he was in Hawaii for a series of lectures no so sayang okay but uh, the idea of kapwa bilang psikolohiya ng Pilipino kapwa being the Filipino within no yun yung may isang libro ng pamagat ay kapwa the Filipino within na sinulat ng isang sikat na aliman uh, aliman na nagngangalan Catherine Digia ironic no isang aliman ang sumulat doon sa librong kapwa pero si Catherine Digia ho kasi ay parang mas Pilipino pa kaysa sa marami sa atin Catherine Digia is the wife of the renowned uh, cultural icon Kidlat Taimik Uh, for those of you who don't know, Kidlat Tahimik is uh, someone that you see, he's from Baguio, he's from, no, I'm not quite sure if he's from Baguio, but he's from the north, uh, doon sa area na yon, Mountain Province or Cordillera, taga doon po si Kidlat Tahimik. And when he was younger, he went to Germany as a scholar, nag-aaral po siya, he was an economist. But uh, it was there that he, meet, he met Catherine de Gia, then he went home, pagdating sa Pilipinas, instead of focusing on economics, siya po ay naging isang cultural anthropologist at uh, bilang may bahay ni Catherine de Gia, 
si Catherine Digia naman ang ay na-imbibe din niya yung cultural anthropology mindset na ito and eventually she she studied psychology in the University of Philippines and if I'm not mistaken she is a scholar she's a a professor in some of the universities up north uh, nandun po siya ngayon sa sa mga unibersidad sa Baguio at siya po ay nagtuturo doon now going back to Enriquez sa konsepto para kay Dr. Uh, Professor Enriquez sa uh, sa ama ng psikolohiyang Pilipino yung loob yun yung core value nating mga Pilipino ano yung kapwa sorry yung kapwa yun yung core value natin bilang mga Pilipino so yun yung kumakatawan sa kaloob-looban sa kaibuturan natin bilang mga Pilipino no. now again we when you talk of kapwa parang madaling sabihin na yung kapwa ay others kaya lang hindi ho ganoon eh rather para sa Filipino ang kapwa ay ang kabuan mo ang kabuan ng sarili at iba at kapwa so yung 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 kapwa is the unity of one cell with others so nawawala yung dichotomy nawawala yung pagkakahiwalay nawawala yung division So, kapwa is the self united with the others. No? Okay. So, sapagkat sa kaluranin konsepto, pag sinaba, sinabi mong others, dialogical po yan, hati yan. So, pag sinabi mong others, in opposition with the self po yan. In contrast, when you talk of kapwa, it is a recognition of a shared identity, an inner self shared with others. So, yan yung ako, iba ka sa akin, uh, hindi ho. Uh, yan ay makakanluran. In the kapwa mentality, in the kapwa psychology, the one, the, the ako, the ego, and the others are one and the same. Hindi ako kaiba sa kapwa ko. Hindi ako kaiba doon sa magulang ko. Hindi ako kaiba doon sa kapatid ko. Ako ay refleksyon ng aking mga magulang. Ako ay kinatawa ng aking mga magulang. So, pag uh, yung individuation naman eh, yun yung dichotomy nga na tinatawag natin so hindi ho ganoon Tara nga po si Catherine Digia okay. The core of Filipino personhood yung pagkatao is kapwa Okay the notion of a shared self extends the i to include the other no Tinutulay po niya yung Uh, deepest individual recess yung nak nasa kaloob-looban ng isang tao with anyone outside of him even with total strangers uh, bigyan po natin ng paglalago ito <clears throat> in the west for example in, in in western ethics when you talk of personhood the personhood is self so a conscious self as opposed to other consciousness kaya nga y- sa tanong na sa sa question na what is a person in relation to let's say abortion the human person a thing is a human person if that thing is conscious of itself as opposed to others kaya nga para sa mga westerners napakadaling i-justify yung abortion sapagkat para sa kanila yung fetus wala pang consciousness yon kasi napakasim napakasimplistic nung kanilang understanding nung 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 self no napaka uh, ng personhood nakaangkla doon sa self eh hindi nga talaga conscious walang kamalayan Walang kamalayan yung fetus doon sa kanyang sarili. Walang kamalayan yung fetus ang kanyang sarili na iba doon sa iba pang mga sarili. This fetus has no conscious understanding of its self as opposed to other self. Wala pa talaga, hindi pa fully developed. Right? Now, for that reason, They would say na ah, hindi pa person 'yan, hindi pa tao 'yan. Since it's not yet a person, pwede pang i-abort 'yan. Hindi pa 'yan iba doon sa bagay na object. 
justified lamang. So ang fetus na yan, hindi kayo basa sa mesa. Ang mesa, walang, walang consciousness yan. Walang kamalayan yung mesa na yan. So, yung fetus na yan, wala rin kamalayan yan. So, kung yung mesa na yan, pagsira na, ay pwede mong itapon, pwede mong sunugin. Kung ayaw mo na sa mesa yan, itapon mo. Pwede rin ganun ang gawin mo sa fetus kasi wala nga kamalayan. Pareho silang walang kamalayan. Pareho silang walang consciousness ng kanilang sarili at wala silang kamalayan ng consciousness ng iba. So, ganun sila eh. Ganun ang kanilang konsepto. Tayo hindi. The Filipino, no. Our consciousness. So, ako bilang magulang, conscious na ako. No? So, bagamat yung bagay na ito, itong bagay na ito na nasa sa aking sarili, nasa sa aking sinapupunan bilang isang magulang, bilang isang ina, ay aking pinagkakalooban ng aking pagpapahalaga. Pinagkakalooban ko na that thing in there is a part of me, no? a part of who I am. And whatever respect, love, and I, I accord to myself, ang mong pagpapahalaga ang ibinibigay ko sa aking sarili, ibinibigay ko rin yung same amount of pagpapahalaga doon sa bagay, doon sa tao, na nasa aking sinapupunan bilang isang ina. Kaya, mahirap para sa akin na babuyin, itapon, yung yung fetus na yon ipa-abort sapagkat, eh, teka, hindi ko rin bababuyin ang aking sarili. The same amount of respect, pagpapahalaga, love, that I provide to myself, na binibigay ko sa aking sarili, ibinibigay ko rin doon sa fetus na naak sa aking sinapupunan. No? So, ganun ang ating kaisipan. Sa Western philosophy, ang ganong konsepto ay makikita rin natin doon sa mga religious thinkers, sa mga philosophers na merong religious bent. Na aalala ko bigla ang sikat na Pranses na pilosopo na nagngangalang Emmanuel Levinas. Si Emmanuel, Hul Emmanuel Levinas ay isang Hudyo. Now, Remember the experience of the Jews. See, Manuel Levinas was a survivor of the Holocaust. For those of you who don't recall it and hindi maalala, ang Holocaust ay isang malungkot na pangyayari sa kasaysayan ng ating pagiging tao during the Second World War. It happened from 1939 all the way to 1945. In Germany, it happened earlier. It happened when... Uh, Adolf Hitler became the Chancellor of Germany. Ang paniniwala ko kasi ng mga Nazi nung panahon ng, ng pangalawang digmaang pandaigdig ay yung mga Hudyo ay lesser beings. Mas mababang mga nila lang. Uh, dahil mas mababang nila lang sila, eh, they were ostracized, stigmatized. In many instances, they were murdered. Around 50 million Jews. No? No? No, sorry, there were 50 million deaths during the Second World War and 12 million of those were uh, Jews. So, labing dalawang milyon ng mga namayapang, puy, namayapang mga yon ay uh, mga Hudyo. Okay, so, the 12 million of those that died were, were Jews. So, one of the survivors was Emmanuel Levinas. So, as a product of, as a result of his, uh, of his um, experience in the Second World War, in the ghettos, in the, in the Holocaust, siya po ay nakapag-device, nakapag-isip ng isang, isang, isang kakaibang uh, klase ng filosofiya wherein uh, how his ethical relationship, so to speak, extends even to anyone who would show his face to him now anyone who is a neighbor of himself basically uh, we are responsible for the entire humanity no so yun yung konsepto ni Emmanuel Levinas no yung pagpapahalaga hindi lamang sa immediate relations na meron ka pagpapalaga hindi lamang sa iyong sarili but pagpapalaga sa entire humanity uh, For many philosophers, for many thinkers, when we lose our shared consciousness of shared consciousness of humanity, it is when we lose ourselves. Kapag nawawala na ang ating pagpapahalaga doon sa ating kapwa tao, doon na rin nawawala ang ating pagpapahalaga sa ating sarili. As we value the relationship that we have with our mother, with our parents, with our brothers and sisters, likewise we value ourselves. 
pag nawawala na yung pagpapahalaga natin sa mga magulang natin, sa ating mga mahal sa buhay, uh, parang nababawasan na rin ang pagpapahalaga or totally nawawala na rin yung pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. So, kaya nga yung konsepto ng kapwa, yung konsepto ng shared self ay napaka essential sa ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino, sa ating pagkakilanlan sa ating mga sarili. Uh, let's dispense with uh, the Jesuit metaphysician Norris Clark. Tingnan na po natin yung mga core Filipino values na nabanggit natin kanina. Yung mga virtud na mga tinatawag. Kagandahang loob, una. The beauty of the will. Synonymous po, synonymous po yan, kahalintulad po yan ng konsepto ng goodness of will. No? So, yung kagandahang loob na nagmamanifest doon sa generosity natin sa ating kapwa sa kabutihan ng ating loob no so yung nagpapahiram tayo ng mga during uh, graduate yung anak ng kapitbahay mo the graduate yung anak ng matalik mong kaibigan eh ang kanilang mga kubiertos ay eh, lalabin dalawang piraso lamang 12 pairs of uh, utensils so Eh, ang kanilang mga bisita abot pa yata ng 30 katao. So, higit pa doon sa 30 katao yung higit pa doon sa labing dalawa yung kanilang available na na kubyerto. So, what they would do is they would borrow uh, from you. So, yung reflection ng kagandahang loob natin ay yung pagpapahiram natin nung, nung mga kobyertos natin kasi kailangan nila, di ba? Hindi, hindi natin sila pinahiram dahil balang araw pag tayo naman ang nangailangan, tayo naman ang pahiramin nila. No, wala lang. Kaya natin sila pinahiram because at this particular moment, para sa atin, yun ang mabuting gawain ng isang kapitbahay, yun ang isang mabuting gawain ng isang kaibigan. May kaibigan tayo na ngailangan, may kapitbahay tayo na ngailangan, tulungan natin. Reflection po, yun ay isang reflection ng kagandahan ng ating kalooban. Ito, ito ay napakahalaga. Usapin ng utang na loob. Ngayon, yung utang na loob, hindi po yan kontraktaryan relationship. Hindi po yan kontrata ng, ng dalawang tao. Uh, hindi rin ho yan dialogical. It is actually a one-sided relationship. Sapagkat yung tumatanaw ng utang na loob ay hindi yung tumulong. Kundi yung tumatanaw ng utang na loob ay yung taong natulungan. At hindi ho yan imposition of the will. Hindi po ini-impose ng, ng, ng tumulong na maningil. Hindi. Pangit man pakinggan, ang talagang nag impose sa kanyang sarili niyan ay yung natulungan. Diba? Hindi, nga, hindi na dapat bayaran, tumatanaw pa rin siya ng utang na loob, nagbabayad pa rin siya. In fact, in some instances, yung utang na loob, it, it transcends through time, it transcends through generation. Minsan, yung, yung original na utang na loob ay nangyari pa nung panahon ng, ng, ng digmaan, halimbawa, sapagkat natulungan ng lolo ng lolo ni kung sino man ang, ang isa't isa, at tumanaw ng, ng, ng utang na loob, yung pamilya nung natulungan, eh, napakatagal na nga, na nga noon. No? So, in many instances, pwede rin ho yung maabuso sapagkat yung tumanaw ng utang na loob ay pwedeng uh, magbayad even beyond what is required of him. Uh, now, take note also that, hin- dahil sabi ko nga, hindi yan imposition of the will of the person na nakatulong. Hindi po ini-impose nung nakatulong yung kanyang will doon sa kanyang natulungan. No, no, it's not like that. Rather, because it's the the person na tumatanaw ng utang ng loob uh, hindi hindi pwedeng maningil ayon hindi pwedeng maningil sapagkat hindi na authentic na utang ng loob yan kapag naniningil ka kontraktaryan na yon ibig sabihin nang kontrata ka nung tumulong ka may kinontrata kinontrata mo na siya oy teka pag ikaw naman na nangailangan tutulungan mo rin ako no hindi hindi ho ganoon kontraktaryan relationship kontraktaryan relationship na yon hindi utang na loob ang tawag doon Sabi nga ng aking paboritong pilosopo, 
Filipinong philosopho, the obligation to pay is the debt is a self-imposed one. Sabi ko nga, ikaw ang nag-i-impose noon sa iyong sarili. Ito, pakiramdaman. Na? Uh, yan ho ay kahilintula doon sa aking pananaw. Yan ay kahilintula doon sa the Aristotelian thomistic concept na prudence. No? Yung naninimbang ka, yung nasa gitna ka. The prudent man, the virtuous man, the good man is one who stands in between the two extremes, sabi ko nga. No? Yung middle way na tinatawag. So, the prudent man, nakikiramdam siya kung ano yung sobra, ano yung, ano yung, yung kulang. Ano? Nasa gitna lamang siya. So, ang paikiramdam sa makatwid ay yung mean sa pagitan ng relasyon. So, it is the mean within the relationship. Baga, eh, nakikiramdam ka, uh, ang pinakaliteral yan na uh, translation, eh, translation ay yung feeling. Nakikiramdam ka talaga. Uh, pero, based on, the, based on the premises that we have set earlier on, yun ho, ang, ang magandang pagpapakahulugan nito ang magandang translation nito ay yung relational sensitivity or empathy towards your kapwa. Nakikiramdam ka sa ano bang pakiram, ano ba ang mararamdaman ng kapwa mo kapag ganito ang ginawa mo, kapag ganito ang sinabi mo? Makasakit ka ba ng damdamin o hindi? Now, having said that, okay, our I'm laying down the groundwork for our discussion uh, tomorrow. Uh, Our discussion tomorrow will be on the question of who is the Filipino in the digital age. So that will be our fourth discussion. So yung ating discussion today ay isang pag ay magiging premise po, magiging bahagi ng ating discussion sa susunod na araw on this particular question. In light of the COVID pandemic, in light of the new normal, in light of the new normal of learning, in light of the digital age, in light of the cyber, cyber digital age, it is best that we ask ourselves, who is the Filipino in the digital age? So, thank you, and see you until then.